В марте 2020 года мир поразила новость об ужасной пандемии. Но помимо страшных последствий для здоровья, многие ощутили на себе и финансовые проблемы. Американка Беренис Пачеку из Лос-Анджелеса долгое время работала продавщицей в обувном магазине и старалась хоть как-то сводить концы с концами. Но как только его закрыли на карантин, женщину, как и многих других сотрудниц, сократили. И если для остальных коллег Беренис справиться с такой проблемой было возможным, то наша героиня попросту осталась у разбитого корыта, ведь потеряла единственный источник дохода семьи. Всю эту непростую ситуацию усугубляло и то, что женщина самостоятельно воспитывала троих детей, а на ее плечах висел невыплаченный банку кредит. Родственникам Беренис, пожав плечами, оставалось только посочувствовать ее проблеме, ведь они и сами оказались в подобной ситуации, а значит, ничем помочь не могли. Несчастье привело к тому, что некогда работящая и упорная женщина оказалась попросту в числе бездомных. Семья из четырех человек на последние деньги арендовала тесный сарай. Условия жизни были настолько ужасными, что семейству приходилось посещать туалет в ресторане по соседству. «Мне, как матери, это разбивало сердце. Я чувствовала, что подводила своих детей. Мы застряли в том сарае, и шансов вернуть все назад просто не было». Старший сын Беренис по имени Аарон особенно тяжело переживал все неудобства и скучал по прежней жизни. Из-за своего юного возраста мальчик попросту не мог понять, почему теперь он со своей мамой и двумя сестричками должен ютиться в сарае. Не прекращая донимать свою маму ежедневными расспросами, однажды Беренис в шутку сказала, что если он хочет что-то изменить, то может открыть свой маленький бизнес. В целом сказала и забыла, но эти слова настолько крепко засели в голове малыша, что он и вправду воспринял это всерьез и стал думать над тем, чем же он может помочь своей маме. В конце концов, ребенок разработал простой план, который не включал многоходовых схем и помог бы заработать денег даже восьмилетнему школьнику. Кроха взял свои накопленные 12 долларов, которые он экономил с карманных расходов, и попросил маму сходить с ним в магазин, где на все деньги парень приобрел 8 маленьких суккулентов. Женщина не могла понять, что он собирается делать, но стратегия паренька подразумевала не только перепродажу цветов, но и своеобразную рекламу, которая могла бы привлечь покупателей. Энергичный предприниматель стал распевать веселые песни, превратившись в самую заметную персону на местном рынке. Покупателям попросту было интересно, с чего вдруг малыш поет всем известные песни, а уже после они замечали, что он что-то продает. Получив дозу хорошего настроения в такое тяжелое время, люди просто не могли оставить ребенка ни с чем и покупали те самые суккуленты. Тактика принесла свои плоды, и уже спустя час довольный Аарон нес домой 16 долларов. Казалось бы, эта прибыль ничто по сравнению с тем, сколько денег нужно было семейству, чтобы покинуть сарай. Но малыш даже и не думал останавливаться на достигнутом. В течение следующих дней Аарон использовал наработанный капитал до тех пор, пока прибыль не подскочила до первой сотни долларов, используя уже проверенную тактику. Парень делал все непринужденно и весело, да и в целом казалось, что ему это нравится. А ведь так и было. Не без щедрых чаевых уже в первую неделю Аарон получил возможность заработать денег не только на сладости для себя, но и еще накормить маму и сестер. Но, конечно же, это было только начало. Параллельно с торговлей на рынке, предприимчивый паренек запустил свой аккаунт в Инстаграм, посвященный его саду. Там мальчик выкладывал фото своих растений и показывал зрителям, как проходит его рабочий день. Публикации ребенка быстро привлекли внимание зрителей, и совсем скоро на аккаунт было подписано уже 22 тысячи человек. Узнав через соцсеть о бедственном положении семьи Аарона, неравнодушные пользователи создали страницу для пожертвований на сайте GoFundMe. И в это будет сложно поверить, но уже буквально за месяц на счет поступила сумма в размере 40 тысяч долларов. Благодаря подаяниям неравнодушных людей и средствам, заработанным от бизнеса, спустя 8 месяцев школьнику удалось купить однокомнатную квартиру, куда его семья переехала из сарая. Наконец-то у нас есть собственная кухня. У Аарона и его сестер появилось место, где можно учиться. Квартира небольшая, но нам она кажется огромной. Поделилась Берени с постом в Инстаграм. Но и это не все. Благодаря своей выносной лавке парень также прикупил маме новую машину, ведь так и будет проще заниматься их новым бизнесом. К тому же он запланировал купить свой цветочный магазин. Мальчик строит долгосрочные планы, заявив, что хочет, чтобы его магазином занималась мама, ведь она любит работу продавца, а он планирует учиться, после чего хочет поступить в университет и начать карьеру судьи. 
И почему-то я просто уверен, что креативный школьник рано или поздно сможет достигнуть поставленных целей, ведь уже сегодня он совершил то, что для многих взрослых людей кажется невозможным. Благодаря неугасаемому желанию ребенка, семья Аарона может не волноваться за свое будущее, ведь теперь их опекает главный добытчик. Пример восьмилетнего парня лишний раз доказывает, что в жизни не существует неразрешимых проблем, нужно лишь желание. Друзья, а как вы расцениваете такой поступок парнишки? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня это все. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. И до скорого. Пока.